one of the reasons, really, I would say, even without consulting the, the body, uh, because you did not follow rules. Hindi ganon karami yan. You have the highest. Cebu is now the hotspot for uh, COVID. Bakit? Eh, wala mong sunod eh. Marami sa inyo hindi sumunod. Kaya yeah, huwag ninyo akong mag magalit-galit kayo sa akin. Yan po yung announcement ni Pangulong Duterte kagabi tungkol sa kahi kahinatnan ng bansa ngayong araw. Extended pa rin ang ECQ sa Cebu City dahil dumarami pa rin daw ang may COVID-19 doon. Habang ang GCQ pa rin sa Metro Manila, Benguet, Cavite, Rizal at ilang bahagi ng Central at Eastern Visayas. Kaya naman mukhang extended din ang kalbaryo ng mga nasa na iya na nakansila ang flight pa ng probinsya. Para sa update ng mga balita live si Greg Gregorio. Greg, kumusta ang sitwasyon ng mga kapatid nating stranded dyan? sa isang waiting shed sa Andrews Avenue sa Pasay City. Malapit sa Naiya Terminal 3 ang ilan sa ating mga kababayan na uuwi sana sa kalika nilang probinsya. Kabilang dito ang grupo ni Anok Yamadil na pauwi sana sa Cotavato. Noong Sabado pa sila tumungo dito dahil wala na daw silang pambayad sa kanilang nirerentahang bahay sa Tagig. Dahil ilang buwan din silang nawala ng trabaho bilang construction worker dahil sa lockdown. Matapos ang tatlong araw na pagtambay doon sa waiting shed, nagulat na lang sila dahil kansilado pala ang dapat na flight nila kaninang umaga. Rafi, si Nanay Emilet Bukani naman, may flight sana patungong Bacolod ngayong araw pero hindi rin niya alam na kansilado ang kanyang flight. Rafinari ito ang kanilang mga pahayag. Di ba rin doon na kami malapag sa Davao o sa Zenzan? Ang importante, makauwi kami ng maaga. Kasi sobrang nahihirapan na kami dito eh. Hindi namin alam kasi yung ticket namin, yung pinadala lang sa amin. Yung asawa ko na kasakit doon, pinauwi niya nga ako. Rafi via Cebu Pacific sana ang flight nito ni, ng grupo ni na Anok at nitong si Nanay Emilet. Ayon na sa airline spokesperson na si Charo Lugarta ay maaaring nakabili ang mga ito ng tiket noong panahong marami pang flights patungong Cotavato at sa Bacolod. Pero dahil nga sa mga restrictions ng LGU sa gitna ng COVID-19 pandemic ay limitado rin yung mga flights ngayon ng airline. Halimbawa na lamang yung Bacolod na hindi pa rin na hindi muna tatanggap ng locally... Maraming salamat, Greg Gregorio.